Sila, sila. Okay. How awesome. are you? Yeah. I'm good. How are I you? I have a question. Yeah. How old are you? I'm turning 17 this year. Oh my gosh. Oh. I need to leave. I'm so old right now. Bagi dia 18. Bagi dia 18. Kita cukup umur lagi. Kita cukup umur lagi, okay. Okay, okay. Okay, so nak tanya sikit. Perkembangan Asad. Perkembangan terkini. Ya, betul. Asad akan release my second single lepas raya, insya Allah. And Asad baru ni dapat jadi pengacara di sebuah rancangan TV kat Indonesia. Wow. Congratulations. Thank you, thank you. New gig. So, Asad kena to and fro lah, Malaysia. So, rancangan tu rancangan apa? It's like a hosting show macam ni. So, macam I just go whenever. Like they said, kalau Asad free, datang. Kalau ada show whatever, just okay. let them know lah macam tu. Entertainment as well? Entertainment, ah, ya. Yeah. Okay, so macam sure. uh, kena berbicara dalam bahasa Indonesia? Iya yeah, sih. Boleh tak? Boleh tak? Dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. <laughs> boleh lah, boleh lah. Okay. Okay, so I, you akan macam mana dia punya schedule tu? You pergi seminggu sekali ke? Um, macam... It's every week. Um, oh, Asad wow. pairing dengan Ria Ricis. Okay. So kalau macam contohnya, like um, Asad busy, mm -hmm. uh, Asad just let them know yang start dapat datang lah. Tapi kalau Asad free, they'll... Mm -hmm. Saya akan sendiri ke Indonesia. Oh, okey. So hari ini juga kita nak cakap pasal lagu Asad. Ya. Yeah. Itu senyum. Ya. Yeah. Kan? Mm -hmm. Okey, mungkin Asad boleh share sikit uh, cerita di sebalik lagu itu. Senyum. Okey, senyum mm -hmm. is about spreading positive vibes yeah. and um, it's about friendship as well. Mm -hmm. So the one who made the song, uh, the composer is Wan Salim Fuad Ko and the one who wrote the lyrics was Irwan Taib. Mm -hmm. yeah. What was the inspiration behind this song? Sebab macam dia ada vibe-vibe just to be able to get the dance dance. <laughs> so macam, ya. Yeah. The, the inspiration behind this song. I, yeah. I think it's about um, a long time ago, like Asad suka post gambar kat Instagram, Asad suka senyum. Oh. And then I get a lot of comments from my friends, Asad senyum lah. Then like, I lama macam we got the idea together, we bring some and we really senyum. Okay. You have a very nice, effortless smile. Uh -huh. Not really smiling, but you look like you're smiling. Uh -huh. yeah. I don't know, maybe oh, it's not okay. my eyes cold, tak tahu lah. Okay. Kita ada juga soalan lain. Ah, okay, nak tanya, okay. Kalau kita tak dapat tengok kat belakang, macam message lucah. Ini, Ini bukan kali pertama. Okay. Mungkin Asad boleh ceritakan sikit pasal hmm. info um, ni. Um, I've received a lot of stuff yang macam uh, benda yang tak elok lah kan. Mm -hmm. Tapi macam kebaikannya, I block. And then Asad pernah je macam dorang offer diri dorang to me and all that stuff. Tapi Asad macam... Siapa budak-budak kecil ni? Uh, ya, ada je like old people and young kids. Tak, tak, so, yeah. siapa yang old people kecil. <laughs> tak adalah old sangat. Maybe like 20, ya kan? Yelah, yelah, faham. Oh, dah dah nak elok. Memanglah old people pun jadi gila. Okay, so seterusnya Next kita up. ada another statement pula. Iaitu tajuk Tad. pertahan kat Asad. Asad Muta Menyanyi Sumba. Okay. Yeah. So, itu pula macam mana? Tajuk, Apa yang terjadi? Uh, tajuk tu is a real nice friend of mine. So, masa yep. time Asad dekat Indonesia, mm -hmm. um, time tu awal pagi, mm -hmm. then Asad diajak nyanyi live dengan Armada Band. Yeah. For fun yeah. lah, for fun. So, Asad nyanyi lagu tu, and then uh, suara Asad dia macam pecah sikit. Mm -hmm. uh, pada time Asad tak warm up or anything, yeah. macam mengejut kan. Okay. Lagu tu pun tak sampai. Okay. Yeah. Faham, faham, faham. So, oh ya, yeah, itu pun lagi satu juga. Ada orang komen-komen cakap pasal you didn't do well dari situ. What do you have to say? Macam about the situation, about the situation kan? time tu. I think Asad okay je kot. I just learn from my mistakes and hope to improve in the future. That's uh, a very, so, very good yeah. spirit. Sebab so, sometimes very netizen positive, bukan yeah. dia semua salah. Dia macam ada. Cakap Asad pergi buku kelas. Kita pun pergi lah belajar kan? Yes. Tak enak. Cakap cakap. Aku the best tak lihat. Ada lagi? Asad Muta tak peduli macam mana bakal jadi pengacara. Ya, itu yang tadi tu lah yang Asad share. So, saya nak cerita more story dia, jangan negatif lah. Positive. And you stay young. So, long way to go to improve. Okey, sekarang ni, seperti hmm. biasalah. Yalah, betul. Pun, kita ni memang sangat pun berhati. So, <laughs> macam mana, saya tak tahu. So, kita akan bagi fan Asad kat rumah hadiah. Okey. Tapi sebelum tu, Asad kena tanya satu soalan. Yeah. Apa right. soalan dia? Apa pun je boleh. Soalan dia? Apa-apa yeah. je? Hmm. Apa pun boleh. Um, uh, siapa uh, orang tua yang mesti berapa? Asad? Berapa? <laughs> <laughs> tanya soalan apa? Uh, umur ke? Anything. Nama penuh ke? Nah, nama girlfriend ke? Favorite colour ke? Uh, uh, favorite instrument ke? Ah, what is my shoe size? Oh, susahnya. Shoe size? Cek shoe size saya ni. Kalau kalau kecil sangat pun nanti orang ingat. Tak ada lagi. Okay, what is Asad's shoe size? Uh, kalau korang tahu jawapannya, kenalah komen dalam gambar yang kita akan uploadkan selepas yes. rancangan ni. Kalau yes. ada masa, pergilah Google lah sikit. Okay, we're giving yeah. you time. <laughs> yes, tapi boleh tak saya nak tengok sikit you buat alien dance tu? Alien dance? Oh, sikit oh, je, sikit yeah, je. Oh, oh okay. okay. Apa tu? Ya, ini soalnya. Ya, ya. Dia kasih. Dia kasih. Dah pro. Eh, ah, 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 ah,
Lagu yang berhentak pop ada sentuhan sedikit 90-an dicipta oleh Aperoza, lirik dan lagu. Jalan ceritanya adalah sepasang kekasih selalu merasakan konflik dalam komunikasi di antara mereka berdua. Yang mana satu watak ni adalah satu watak yang bila kita cakap satu, dia buta hanya jadi dua. Kau memang takar memutar dan kita dah tahu kualiti vokalnya, bagaimana cara nyanyiannya, macam mana imej pembawa, pembawaan imejnya tu. Kita cuba nak kembalikan vibe dia yang masa zaman dia dengan Umbrella dulu. Kerja dengan dia sangat senang, on time, well prepared. Kalau ada satu karya yang menuntut saya untuk berduet, saya akan cuba. Cara peribadi saya lebih suka kalau saya buat lagu saya sendiri. Disk komposer datang kat saya, Abang Zarul, di lagu ni saya nak abang dengan dis penyanyi sebab saya rasa abang kena dengan dia. Saya akan pertimbangkanlah apa yang saya lakukan sekarang untuk mengekalkan keawitan kemudaan. Berdasarkan pada diri saya, mungkin tak sesuai dengan anda tapi abang dah boleh cuba. Macam saya, saya bersenam. Tak kira lah bersenam berlari gimnasium ke apa ke. Tiga kali seminggu, banyak-banyak minum air. Itu yang lupa. Di satu, jaga makan. Okey, jangan lupa dapatkan single terbaru saya yang berjudul Remok. Jangan cakap, abang tak payung. Remok. Korang nak bagi peminat-peminat di rumah? Hadiah yang saya hmm. nak bagi ni perfume Lancome oh, wow. Lovely Apple. Hey, <laughs> saya tahu jawapan so saya ambil lagi Thank tu. you. Saya <laughs> harap tak jawab dapat betul, perfume besar ni. Saya okay. harap sesiapa yang dapat perfume ni bolehlah wangi sepanjang hidup. Yeah. <laughs> Harap-haraplah kalau tak wangi juga tak tahu apa jadi. <laughs> Asyad, 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 Asyad bagi perfume juga. Oh. My perfume. Tapi, Banyak orang busuk eh semua orang busuk. Ya, dia eh mau apa ni tak ada. Uh, so it's mine um, belum officially keluar yet. So oh, and also I got a t-shirt which says let me see you smile Samuta. Ah. Oh. 